ஃப்ரீலான்ஸ் இன்ஜினியர்களுக்கு வணக்கம் எட்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எங்களுடைய மனம் மார்ந்த நன்றிகள் இப்போது ஒரு நல்ல செய்தியாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஹெட்லைன்ஸி ஆப் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமீடியட் அப்டேட்ஸ் தினசரி என்னென்ன அப்டேட்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து தினசரி ராசி பலன் மாத ராசி பலன் வருட ராசி பலன் குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி முக்கிய நிகழ்வுகளுடைய பெயர்ச்சிகள் இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் இந்த ஆப் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேஷராசி போட்டிருக்கீங்க இன்னும் கன்னிராசி அப்லோட் ஆகலை கும்பராசி அப்லோட் ஆகலை இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்க இந்த ஆப்குள்ள எல்லா நிகழ்ச்சியும் ஒரே டைமில் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே பண்ண ராசி பலன் ப்ளஸ் நட்சத்திர பலன்கள் ருத்ராட்ச சம்மந்தப்பட்டது மேரேஜ் மேட்சிங் சம்மந்தப்பட்டது வாஸ்து பலன்கள் நியூமரலஜி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இவ்வளோ பலன்களையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உங்கள் எல்லாருடைய விருப்பங்களும் ஆசைகளும் நிறைவேறணும்னு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக ஒரு ஒரு ராசிக்கு நம்ம ப்ரொடிக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் தான் ராசி பலனா லக்கண பலனா ஒரு தலைப்பில் ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் ஆகிருக்கு முதல்ல அதை என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்காக பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ராசி பலன் மட்டும் பார்க்குறீங்க அதுக்கு வந்து நூறு சதவீதம் பலன்கள் மேட்ச் ஆகலைன்னு சில பேருக்கு வருத்தங்கள் உண்டு நீங்கள் லக்கண பலனையும் பார்த்து ராசி பலனையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதை எப்படி கம்பேர் பண்ண தான் அந்த ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்கள் லக்கணமுக்கு நம்ம தனியாக பலன்கள் கொடுக்கறதில்ல லக்கணம் தான் ராசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ரிஷப லக்னா ரிஷப ராசி நீங்கள் கடக லக்னா கடக ராசிக்குள்ளான பலனை பார்க்கணும் கும்பம் லக்னம் அப்படின்னா கும்ப ராசிக்குள்ளான பலனை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு பிறகு உங்கள் ராசி ஆஸ் யூஷுவல் என்னவோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டீட்டெயில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல உங்கள் லக்னத்துடைய பலன்கள் எப்படி இருக்குது அதுக்கு பிறகு அந்த எக்ஸிகூஷன் பவரான ராசிக்குள்ளான பலன் எப்படி கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போகுன்றதை புரிஞ்சிக்கலாம் அது எப்படி பலனை எடுத்துக்கிறதுக்காக தனியாக ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் கீழே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போது குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி ராகு கேது இந்த மூணு முக்கியமான மேஜரான பிளான்களுடைய டிரான்சிட்ஸ் மாதம் நகரக்கூடிய மற்ற கோள்களுடைய அமைப்பை வச்சு ஒரு ஆண்டு முழுக்க இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு தனித்தனியாக ஃபுல் ப்ரொடிக்ஷன் அதாவது கெரியர் ஃபேமிலி லைஃப் சைல்ட் பர்த் எஜுகேஷன் உங்களுடைய வெல்த் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் க்ரோத் ஃபாரின் ட்ராவல் விசா உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவலிட்டி ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹெல்த் இது எல்லாத்துக்கும் தான் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபுல் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் தனித்தனியாக அப்லோட் ஆகுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு குட் நியூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஹாரோஸ்கோப் பார்த்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது கிளியர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸாக இருக்குது இன்னொன்று ஒரு ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் சொல்லி அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபுல் ஹாரோஸ்கோப் செட் வித் அவங்களுக்கு வந்து தசா புத்தி கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக சொன்னதுனால நிறைய பேர் இந்த மேரேஜ் மேட்சிங்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ மேரேஜ் மேட்சிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் ரெண்டு பேரோட லிஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்லேயே இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஷன் அது உங்களுக்கு வந்து அந்த மேட்சிங் கம்பேட்டபிலிட்டி அந்த நட்சத்திரத்தை பொறுத்த எப்படி இருக்குது ராசி பொறுத்தம் எப்படி இருக்குது யோனி பொறுத்தம் எப்படி இருக்குது செவ்வா தசையை அதாவது செவ்வா தோஷத்தை பற்றி எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓவரால் ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாக இது வந்து கம்பேட்டபிலிட்டி ஸ்கோர் என்ன பண்ணலாமா வேண்டாமான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதுக்கும் சாம்பிள் ஆர் ஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் நீங்கள் கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா நீங்களும் வந்து உங்கள் மேரேஜ் மேட்சிங்கை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் லைஃப் ஆர் ஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது யூஸ் பண்ணுங்கள் கடகம் ராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு பலன்கள் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கடகமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் என்ன பலன் நடக்கும் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்கணுன்னா சனி வந்து உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல வந்து கதை கடகத்துக்கு நேராக செவன் தௌசண்ட் சனி
இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அவார்ட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ டிசம்பரில் அவார்டு தராங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டிசம்பரில் பெஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி இல்லைனா பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு அவார்டு வாங்கினா யார் வாங்குவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க இன்டெலிஜென்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க அப்போ அதெல்லாம் பண்ணோம்னா சனி நல்லா இருக்கணும் செவ்வாய் வந்து உச்சப்படைகிற ஒரு வீடு இதெல்லாம் வந்து கடகத்துக்கு வந்து ஃபேவராக நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கரியரில் கொஞ்சம் நல்ல பலமான ஒரு வருஷம் தான் கடகமுக்கு குரு ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால அது சவால்களாக இருக்கும் சேலஞ்ச் போட்டி எதிர்ப்பு போட்டி உலர்படி எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் இது கரியர் பார்ட்டில் சேஞ்ச் வேணும் மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றம் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் செவன் தௌசண்ட் சனி இல்லையா உங்களுக்கு வந்து கரியர் ஹவுஸோட கரியர் ஹவுஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் ட்ராவல் பண்ணணுமா பண்ணலாம் அரசு துறையில் உள்ளவங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டு குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டு அதே மாதிரி கடகமுக்கு நம்ம வந்து மேரேஜ் லைஃப்க்கு குரு சப்போர்ட்டாக இருக்காரா சனி ஏழில் இருக்கார் செவன் தௌஸ் லார்டு செவன் தௌஸில் வந்துட்டார்னா ஒரு மாதிரி தடை பண்ணிட்டு இப்போ எப்படின்னா ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க இப்போ ஏழில் சனி உங்களுக்கு சனி தான் கல்யாண கிரகம் வேறு இப்போ குரு வேறு ஆறாவது வீடு குரு வந்து சனி மேலே பார்வையும் கிடையாது இப்போ கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி போகும்போது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க ஜாதகம் பார்க்குறீங்க அதுவும் ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேமிலி கம்பேட்டபிலிட்டி ரெண்டு பேரும் பார்க்குறீங்க இந்த ஃபேமிலி ஓகேவா அதுவும் ஓகே பாய் அண்ட் கேர்ள் ஓகே கடைசியாக ஏதோ ஒரு ரீசனில் இல்லை நான் அப்புறம் சொல்கிறேங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு சொல்கிறோம் அப்படி விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அவங்களே கால் பண்ணி இப்போ பண்ணிக்கலாங்க ஐடியா வந்துடுச்சு நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன்னா இப்போ ஏழில் வந்து ஒரு வேளை சுபகிரகம் தான் டக்குன்னு சொன்ன வார்த்தையே மீறாமல் நடக்கிறது அசுபகிரகமான சனி டிலே பண்ணி தானே கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவருடைய தத்துவம் பூர்த்தி ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல ஓகேன்னு சொல்கிறது அப்புறம் டிலே பண்ணுறது போஸ்ட்பான் பண்ணுறது மறுபடியும் ஓகேன்னு சொல்கிறது இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் வேண்டாம் கொஞ்சம் இந்த இந்த டிலே கொடுத்தா தான் அவருக்கு அந்த திருப்தி அது ஒரு சோதனை அதுக்குள்ளே ஏதாவது புத்தி மாறிடுதா இல்லை மைண்டு மாறிடுதா வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனில் போகிறாங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் அதனால் ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொல்லலாம் கொஞ்சம் பேஷன்ஸோடு ஒரு வரணும் செட் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அவகாசம் கேட்டால் கவர்மெண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது நடக்கும் அது சனி செவன் தௌசில் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன் அடுத்தது இந்த கடக ராசிக்கு மாணவர்கள் எடுத்துப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஜுகேஷன் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஏழில் சனி ஆறில் குரு இப்போ எஜுகேஷன்னா என்ன நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க நாலு பேர் தான் டாப் பொசிஷனில் இருக்க முடியும் மீதி பேர்லாம் அப்படியே அடுத்தடுத்து ரேங்க் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆறாவது வீடு தான் அந்த காம்படிஷன் அங்கே குரு வரார் குரு வந்து ஒரு சுபகிரகம் கல்விக்கு முக்கியமான பிளானட் இப்போ குரு ஆறாவது வீட்டில் வரும்பொழுது இந்த காம்படிஷனில் வந்து ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருப்பார் இவன் பாரு என் ஃப்ரெண்டு வந்து நல்லா படிக்கிறான் நான் அவனோட ஒரு பர்சன்ட் கூட வாங்கணும் இவன் பாரு இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரானே அதை பிளான் பண்ணுறான் நான் இவனை மாதிரி பிளான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மனசில் வந்து இது வந்து பொறாமல் கிடையாது போட்டி அவனை நான் முந்தணும்னு நினைக்கிறது தப்பே கிடையாது நான் மட்டும்தான் முந்தணும்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு ஸோ அந்த முந்தணும் நம்ம முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆர்வம் இந்த ஆர்வத்தை இந்த குரு கொடுப்பார் ஆனால் ஏழில் சனி இருக்கும்போது ஹெல்த் ஃபோக்கஸ் இப்போ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக இருந்துட்டு அதுக்கேற்ற நியூட்ரிஷனல் ஃபுட்டும் எடுக்கணும் ஸோ பாடியும் பேலன்ஸாக வச்சுக்கணும் மைண்டும் பேலன்ஸாக வச்சுக்கணும் இப்போ சனி பார்வை என்ன பண்ணோம் அந்த பாடியை பேலன்ஸாக வைக்காமல் ஏதாவது தடை பண்ணோம் அந்த இடத்துல அதுவும் மெயினாக சனி கொடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜலதோஷ தொந்தரவு ஒன்று வாத தொந்தரவு இல்லை ஜலதோஷம் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அட்டாக் பண்ணாமல் உங்களை சேஃபாக ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷனில் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் ஹெல்த் ஹெல்த்து தான் கடகம் இந்த வருஷம் கூடுதலான கவனம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆறில் குரு வந்துட்டார்னா இந்த வயிறு சம்மந்தப்பட்ட உபாதியை வந்து ஏதாவது ரூபத்தில் கொஞ்சம் அப்படியே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவார் கொடுப்பார்னு கிடையாது கொடுக்க முயற்சி பண்ணுவார் ஒன்றும் இல்லை காலையில் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க ஒரு மணிக்கு பசிக்குது நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த குருவால் எந்த விதமான டீஆக்டிவேஷனும் கிடையாது இப்போ குரு வந்து ஆக்டிவாக இருக்குன்னா கரெக்டாக வயிற்றுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ குரு ஆறில் இருக்கார் இல்லையா அந்த டைமை ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்க அந்த மாதிரி வரும் சூழ்நிலை வரும் நீங்கள் அந்த ஒரு மணிக்கு பசிக்கும் போது ஸ்கிப் பண்ணி மூணு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க அசிடிட்டி அப்போ அந்த குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்போது வேலையை காமிக்கும் அந்த வாத தொந்தரவு அப்படியே கொண்டு வரும் இதை ஏன் நான் பாயிண்டாக சொல்கிறேன்னா என்ன தான் அவகாசம் இல்லைன்னு நின
ராசி பலன் மட்டும் இல்லாம லக்ன பலனையும் நீங்க பாத்துங்க சோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ரெண்டு ராசியா பார்க்க வேண்டியிருக்கும் லக்னத்துக்காக ஒரு ராசி பலன் பார்க்கணும் ராசிக்காக ஒரு ராசி பலனை பார்க்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த கம்பாரிசன் புரியும் அப்படி என்ன அது கம்பாரிசன் எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்ப லக்னத்துக்கு நான் பலன் எடுக்குமா ராசிக்கு எடுக்கணுமானா அதுக்கு தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் தனியா கொடுத்துருக்கேன் ராசி பலனா லக்ன பலன் அந்த நிகழ்ச்சியுடைய இந்த லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு நீங்க அதை போய் பாத்தீங்கன்னா கிளியரா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருவீங்க எப்படி வந்து இந்த மாத பலனை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணா ஈஸியா நமக்கு புரியும் நம்ம பிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி நடக்கும் நடக்காது அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி பேருக்கு ஒரு ராசி இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி எல்லா பலனும் பழிக்காது அதில் வந்து அந்த பலன்கள் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்கோ அதை எக்ஸிபிஷனுக்கு தான் அந்த ராசி பலன் நம்ம வந்து பார்க்குறது அது இல்லாமல் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஹாரஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்கும் ஜன கால ஜாதகம் அதில் நீங்கள் என்ன யோகம் பெற்றிருக்கீங்க உங்கள் கர்ம பலன் என்ன உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்களுடைய ஷட் பல ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் தனித்தனியாக டீட்டெயிலாக பார்க்குறது இப்போ தசாம்சன் ஒன்று இருக்குது உங்கள் கரியரை பற்றி பார்க்குறது சப்தமாம்சன் ஒன்று இருக்குது நவாம்சன் ஒன்று இருக்குது உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் பற்றி பார்க்குறது இப்போ சப்தமாம்சம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது மாதிரி துவா தாம்சன் ஒன்று இருக்குது பேரண்ட்ஸை பற்றி பார்க்குறது குழந்தைங்களை பற்றி பார்க்குறது இப்படி தனித்தனியே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு தான் அந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுத்தோம் ஸோ ஒருத்தர் முதல்ல அவங்களுடைய ஹாரஸ்கோப்பை முதல்ல படிக்கணும் அவங்க ஹாரஸ்கோப்பை தனியாக நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா தான் ஒரு ஜாதகத்தில் என்னென்ன ஜாதகம் அதாவது அந்த பிரிவுகளில் எப்படி கோள்கள் இருக்குது தசா புத்தி என்ன நடக்குது அந்த தசை வந்து அந்த ஜாதகத்துக்கு யோகமா அதுக்குண்டான பொதுவான பலன் என்ன ஒரு நம்ம பிறக்கும் போதே உள்ள கோள்களுடைய நிலைகள் என்ன டிகிரி என்ன அதோடைய பலன்கள்லாம் என்ன நமக்கு என்னென்ன யோகங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் முதல்ல நீங்க வந்து உங்க ஆர்ஸ்கோப் படிச்சுட்டா தான் இந்த மாத பலனை கம்பேர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் ஸோ முதல்ல உங்க ஸ்ட்ரென்த் என்ன அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இப்போ நடக்கிற பலன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அறுபத்தஞ்சு வயசு ஒருத்தருக்கு இருக்கு அவருக்கு வந்து நம்ம வேலையில மாட்டோம்னா அவர் வேலையே ட்ரை பண்ண போறது கிடையாது ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய வயசு இப்போ எட்டு வயசுல ஒரு குழந்தை இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ராசி பலன் சொல்லும் போது இந்த இந்த வருடம் நீங்க வீடு மாற்றுவீங்கன்னு சொன்னா அது பழிக்காது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறேன்னா ஒரு ராசி பலன் அப்படிங்கிறது உங்க எண்ணங்கள் என்ன ஆசை இருக்கோ அதுக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு அந்த ராசியில் அந்த காலம் வந்து சாதகமாக இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அப்படிதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுது நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்பிளே தெரியுற நம்பர்ல ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செஞ்சு நீங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜா ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன் சிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன்